வணக்கம் இது லீ ஜேஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் நேரிழிவு நோயை பத்தின விழிப்புணர்வு உண்டாக்குற இந்த பதிவுகளின் வரிசையில இந்த பதிவு நேரிழிவு நோயின் வகைகள் பொதுவா ரத்தத்தில் குளுக்கோசின் அளவு அதிகரித்திருப்பவர் அனைவரும் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் இந்த நீரிழிவு நோயாளிகளை இரண்டு வகைகளா சொல்லலாம் டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் அண்ட் டைப் டூ டயபட்டிஸ் இதில் முதல் பிரிவை சேர்ந்த நீரிழிவு நோயாளிகளை பார்க்கலாம் சிறு வயதில் நீரிழிவு ஏற்படும் நோயாளிகளை முதல் பிரிவினரா கருதலாம் இவர்களின் கனயம் பெரும்பாலும் தேவையான இன்சுலினை சுரப்பதில்லை எனவே இவ்வகை வியாதியில் இன்சுலினை ஊசியின் வழியாக உடலில் செலுத்துவதன் மூலமாகவே இரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோசின் அளவை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் இந்த வகையான நோயாளிகளுக்கு மாத்திரைகள் பயன்படாது இவர்கள் நீரிழிவு நோயால் தாக்குண்ட போது மிகவும் மெலிந்தே காணப்படுவார்கள் அடுத்ததா இரண்டாவது பிரிவைச் சேர்ந்த நீரிழிவு நோயாளிகள் நோயாளிகளின் கனையத்தில் தேவையான அளவு இன்சுலின் சுரக்காவிட்டாலும் குறைந்த அளவு இன்சுலின் எப்போதும் சுரந்து கொண்டேதான் இருக்கும் பெரும்பாலும் இவ்வகையான நோய் முப்பது வயதுக்கு மேல் வளர்ந்த பருவத்தில் உண்டாகுது இந்த வகை நோயாளிகள் நீரிழிவால் பாதிப்படைவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கு முதல் காரணம் உடலுக்கு தேவையான அளவு இன்சுலின் சுரந்தாலும் நோயாளிகள் அளவுக்கு அதிகமாக உண்பதால் இந்த வியாதி ஏற்படலாம் இவ்வகை நோயாளிகளுக்கு உணவு கட்டுப்பாடும் உடற்பயிற்சியுமே போதுமானது இரண்டாவது காரணம் இன்சுலின் தேவையான அளவு சுரந்தாலும் உடல் பருமனாக இருப்பவர்களின் கொழுப்பு திசுக்கள் இன்சுலின் செயல்பாட்டை தடுப்பதால் இந்த வியாதி ஏற்படலாம் இவர்களும் எடையை குறைப்பதற்கான குறைந்த அளவு உணவும் உடற்பயிற்சி மேற்கொண்டாலே இதை கட்டுக்குள் கொண்டு வரலாம் மூன்றாவதா கருவுற்ற காலத்தில் மட்டும் தாய்மார்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்கலாம் கருவுற்ற காலத்தில் இன்சுலின் தேவை அதிகப்படுது கனையம் இன்சுலினை சுரக்காத போது இந்த வியாதி ஏற்படலாம் அவ்வாறு நீரிழிவு நோய் இருந்தால் மகப்பேறு மருத்துவரின் அறிவுரைப்படி உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி மற்றும் இன்சுலின் போன்றவற்றை நோயாளிகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நான்காவதா கடுமையான மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகும் போதும் பல்வேறு கொடிய நோய்களால் தாக்கப்படும் போதும் உடலில் கார்டிசோன் அட்ரினலின் போன்ற ஹார்மோன்கள் தற்காலிகமா அதிகமா சுரக்குது இந்த வகை ஹார்மோன்களால் இரத்தத்தில் குளுக்கோசின் அளவு அதிகமாகுது குளுக்கோசின் அளவை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க கணையத்திலிருந்து அதிக அளவு இன்சுலின் சுரக்காததால் இந்த நோய் ஏற்படலாம் சில காலங்களுக்கு தற்காலிகமாக இன்சுலின் அல்லது மாத்திரைகள் இவர்களுக்கு தேவைப்படலாம் ஐந்தாவதா சில நோயாளிகளில் உணவு கட்டுப்பாடு மற்றும் உடற்பயிற்சி ஆகியவை இருந்தும் இன்சுலின் மிக குறைவாக சுரப்பதால் இவர்கள் குறைந்த எடையுடனே காணப்படுவர் இவர்களுக்கு வெறும் மாத்திரைகள் மட்டும் போதுமானதா இருக்கிறதில்ல ஊசி மூலம் செலுத்தப்படும் இன்சுலினும் இந்த வியாதியை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர தேவைப்படலாம் நீரிழிவு நோயாளிகள் பல வகைப்படுவதால் ஒரு நோயாளிக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்ட மருந்துகள் உணவு மாற்றங்கள் உடற்பயிற்சி போன்றவை பிற வகை நோயாளிகளுக்கு பொருந்தாமல் இருக்கலாம் ஆகவே இந்த நோயை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர மருத்துவரின் ஆலோசனையும் இந்த நோயினை பற்றிய புரிதலும் மிகவும் அவசியம் மேலும் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சேனல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா நீரிழிவு நோய் பகுதியில் நீரிழிவு நோய் சம்பந்தமான அனைத்து பதிவுகளையும் தமிழிலே பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான பயனுள்ள தகவலை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதை ஷேர் பண்ணுறதன் மூலமாக நீரிழிவு நோயை பற்றின விழிப்புணர்வை அனைவருக்கும் ஏற்படுத்தலாம் நன்றி